ఇంకా ఏమొస్తాయో ఇంకా రకరకాల జరగ జిగో మిడతలు వస్తున్నాయట ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎవడో తెలుసు అధ్యక్ష వస్తున్నాయి అంతే ఇన్ని రోజులు రాని మిడతలు ఈ రోజు ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాటిని అడిగి ఏం చెప్తాయో మన ఇంట్లో ఇంకో నాలుగు పిల్లలు నెట్టి వెళ్తాయి అంతేనా ఒక్కొక్కటి ఎన్ని గుడ్లు పెడతారా తమ్ముడు ఒక్కొక్క మిడత రెండు వందల గుడ్లు పెట్టేస్తుందట చూసారా రెండు వందల గుడ్లు పెట్టేస్తుందంటే అది రెండు వందల పిల్లల్ని అప్పుడు గొప్పడే పెట్టేస్తే ఏమైపోవాలి భోజనం కలిపిన అందులోకి వస్తుంది ఖర్చు తీసుకుని తుడుచుకున్నా అందులో ఉంటుంది ఏంటిది మిడత ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనకు ఏం అర్థం అవుదు ఒకటి మాత్రం మనకు అర్థం కాదు పరిస్థితులు చేదాటిపోతున్నాయి అన్నది ఇంకా ఏముంది ఇంకేం జరగచ్చు ఏమో మనకు తెలియదు ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ గుర్తుపెట్టుకోండి సమీపమునే జరుగుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఒకనికి ఐదు ఒకనికి రెండు మరొకనికి ఒకటి అర్థమవుతుందా ఐదు రెండు ఒకటి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి జరిగింది ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆయన దగ్గర ఉండలేదట ఊరెళ్ళిపోయాడట ఏ ఊరు వెళ్ళాడు మనకు తెలియదు చాలా దూరం అయితే మాత్రం వెళ్ళాడని అర్థమైంది కంట్రీ దాటి అయిన వ్యవహారం అట్లా దేశాంతరం వెళ్ళిపోయాడు ఐదు రెండు ఒకటి ఇచ్చాడు బాగుంది ఇచ్చి చేతుల్లో పెట్టినప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందా రాలా ఐదు ఇచ్చినప్పుడు ఐదు వాడి చేతులు ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు రెండు ఇచ్చి రెండు వాడి చేతుల్లో పెట్టినప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు ఒకటి ఇచ్చి ఒకటి వాడి చేతుల్లో పెట్టినప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఆయన ఊరు నుండి వచ్చి వచ్చింది ఊరు నుండి వచ్చాక ఏమొచ్చింది వచ్చిన ఆయన చూసి చక్కటి మాటలు చెప్పడో ఆయన వచ్చి ఏమడుగుతాడట నీకు ఐదు ఇచ్చి తిని వాటిని ఏమి చేసి తివి నీకు రెండు ఇచ్చి తిని వాటిని ఏమి చేసి తివి నీకు ఒకటి ఇచ్చి తిని ఏమి చేసి తివి ఏమి చేసాడు మన బ్యాచ్ తప్పెట్టాడు గొడవ లేకుండా మా క్రియలకు తగ్గ ప్రతిఫలం నువ్వు ఇస్తావు నీ దీవెనికి తగినట్టుగా వ్యవహరించకపోతే మేము మూల్యం చెల్లించుకోవాలని ప్రార్థన చేసే భక్తులు ఉన్నారా లేరు నీకు ఇచ్చే కొలిది నీ గుండెల్లో ఉండాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇంకా నమ్మకంగా ఉండాలి చెడ్డ దోసడ వాడు ఏమి చేశాడట యజమాని వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ నుండి చూస్తాడా చేస్తాడా జూ మ్యాప్ కూడా లేదు ఎవరు వాడు అనుకున్నాడు చూస్తాడా చేస్తాడా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు అని వీడు చేసే పని ఏంటట ఇచ్చిన టాలెంట్స్ని తలంతుల్ని ఆ యజమానికి నమ్మకం కూడా అంటే వాళ్ళకి భోజనం పెట్టకుండా వాళ్ళతో తై తెక్కలాడి వీడిని నచ్చినట్టుగా వ్యవహరించి తాగేసి తిరిగేసి వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరించేసి దేవుడిచ్చిన బాధ్యతలన్నీ విస్మరించి నిర్లక్ష్యంగా సోదిగా బతికేస్తుంటే దేవుడు ఒక రోజు వచ్చి యజమాని ఒక రోజు వచ్చి ఏం చేసేవారంటే అప్పుడు మాత్రం ఉలికి పడిపోయి బిర్యానీ వండి అంటే అందరూ పెట్టేద్దాం అన్నారట చెడ్డ దాసుడు వీడిని తీసుకెళ్ళి నరికేయండి అని ఉంటుంది బయట ఇదే పదం నరికేయండి ఈయన తీసుకెళ్ళని ఉంటుంది ఈ క్రైసిస్లో ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఈ ఇబ్బందికరమైన శ్రమల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒకవేళ ప్రభు ఈరోజే వస్తే నీ బాధ్యతలో నువ్వు నమ్మకంలో ఉన్నావా అది నా ప్రశ్న ఈరోజే ప్రభు వస్తే లేదా రేపే వస్తే ఈ క్షణం ఈ మెసేజ్ అయ్యేలోపే వస్తే నీ బాధ్యత ఏంటి సంఘంలో నువ్వు ఉన్నావు నీ కుటుంబంలో నీ ఉన్నావు నీ జీవితంలో నువ్వు ఉన్నావు ఉన్న నీవు ఏ బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తున్నావు ఇంకా ఏదో లేదని విచారిస్తున్నావా ఇంకా ఏదో లేదని బాధపడుతున్నావా ఇంకా ఎవరినో చూసి ఏడుస్తున్నావా ఇంకా నీకు ఇచ్చిన బాధ్యతలు మర్చిపోయి సౌల్ల నాశనానికి నడుస్తున్నావా ఇంకా నీకు ఇవ్వబడిన బాధ్యతలు మర్చిపోయి ఇసుక రేతి యోధుల చచ్చిపోవడానికి రెడీ అవుతున్నావా ఆత్మీయంగా అర్థమవుతుందా మనకు చెప్పండి నాకు ఇచ్చిన భారం ఎంతైతుందా ఆ భారంలో నేను నమ్మకంగా వ్యవహరిస్తే దేవుడు నాకు సరి అయిన ఆ రోజు శాంతి అనేది నాకు అనుగ్రహిస్తాడు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి నాకు ఇన్ని టాలెంట్స్ దేవుడు ఇచ్చాడంటే వాడిని చూసి మురిసిపోవడానికి కాదు నేను మరింత నమ్మకంగా ఉండడానికి దేవుడు మనకు బ్లెస్ చేసాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఏ విధంగా ఒకసారి మీరు ప్రశ్నించుకోండి దావిది గారు అన్నట్టుగా భోజనం చేసి పడకల మీదకి వెళ్ళి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి రెండు చేతులు వెనక పెట్టుకుని దేవుడు నన్ను ఎలా దీవించాడు దీవించడానికి కానీ మీరు ఆ సెన్స్ మర్చిపోండి వజ్రాలు ఇచ్చాడా వైడూర్యాలు ఇచ్చాడా అవి కాదు నీకు ఏమేం దీవెలు నీకు ఏ మేలు చేశాడో నీకు అర్థమవుతాయి ఆ మేలు అన్నిటికి తగినట్టుగా మీ ఫ్యామిలీ మీరు వ్యవహరించకపోతే చెప్తున్నాను భారీ మూల్యం మనం చెల్లించాల్సిందే